ടിസി ഇവിടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് നിങ്ങൾ ആരും മിസ്സാക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം അതുപോലൊരു ഗസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് മെൻ്റലിസ്റ്റ് ആദി ഞാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്നെപ്പോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ഷോസ് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ആദി ചേട്ടാ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഞാൻ മെൻ്റലിസ്റ്റ് ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ് പരത്തി പരത്തി സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് ആദി ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഷോ കാണാനുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആദി ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ നാളായിട്ട് മനസ്സിലിങ്ങനെ തിങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ചോദിക്കാൻ അതിനൊക്കെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് തൃശ്ശൂരിൽ ഇപ്പോഴൊരു ഷോ തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഷോ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോഴാണ് ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സീരീസ് തുടങ്ങി നമ്മളൊരു പാൻ ഇന്ത്യ ടൂറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലായിട്ട് എറണാകുളത്തും ട്രിവാൻഡ്രത്തും വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഷോ നടന്നു മൂന്നാമത് ഷോ അത് തൃശ്ശൂർ നടക്കാൻ പോകുന്നു അതെ അതെ ഇനി ഉണ്ടാവും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ ചെന്ന അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൂർ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു നാട്ടിൽ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ അധികം ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ കൂടുതലും പുറത്ത് വിദേശത്തല്ലേ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അത് പോരാ കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തണം അതെ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ ഷോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി നമ്മളെ എം ഷോ ബാലുചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കുറെ ഷോസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് മൈൻഡ് മ്യൂസിക് മാജിക് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റില് അപ്പോ എനിക്ക് ശരിക്കും ബാലുചേട്ടനൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോ അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഓർമ്മ എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത മുഖമാണ് ബാലുചേട്ടൻ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ചെയ്ത ഷോസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരികയാണ് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒരു കോവിഡിനൊക്കെ ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പം അതിനെങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് മാറി മാറി പോകണം അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷോ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ടീം എല്ലാവർക്കും ഓരോ അസൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അവർ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് ഡെസ്ക് നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ ചെറിയ ടീമാണ് പക്ഷെ അതാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ആയിട്ട് ഭയങ്കര നല്ല സിങ്ക് ആണ് സോ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മള് തൃശ്ശൂർ ഷോ കഴിഞ്ഞ് മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അടുത്ത ഷോ അനൗൺസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് സൈഡിൽ അത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു കരുതും അല്ലെ ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂർക്കാർ വളരെ പ്രതീക്ഷകളിലാണ് സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു മെന്റലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഉള്ളിൽ ടെൻഷൻ ആണ് എന്തൊക്കെ പറയാം എന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അത് ഒരു മെന്റലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ റീൽസിലും അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരാളുടെ മനസ്സ് വായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം മറ്റൊരാൾ പറയുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് ശരിക്കും സയന്റിഫിക്കലി എന്താണ് സാധാരണക്കാരൻ ഇതിന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സയന്റിഫിക്കലി എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഡെപ്തും ഡയമെൻഷൻ എല്ലാം മാറി അപ്പൊ എനിക്ക് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല എന്നല്ല മനസ്സ് വായിക്കുന്നത് പറ്റില്ലല്ലോ അത് ഇല്ലാത്തൊരു ടേമാണ് മൈൻഡ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേക്ക് ടേമാണ് സൈക്കോളജിയിൽ അത് തോന്നിക്കാനേ പറ്റൂ അത് ഏറ്റവും നന്നായി തോന്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ തോന്നൽ ഏറ്റവും നന്നാവുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്യൂർ ആവുമ്പോൾ അത് കൺവിൻ കൺവിൻസിങ് ആണ് അല്ലെ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അതല്ലേ സോ ഇടയിലുള്ള ഒരുപാട് പാർട്ടുകൾ ഈ ഷോമൻഷിപ്പ് അത് അത് അതല്ലേ പോലെ ഈ നമ്മൾ ചപ്പടാച്ചുകൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം കി
രണ്ട് ഇവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിക്കണം അല്ലെ പണ്ട് മുതലേ നമുക്ക് ഒരു മാജിക് കാണുമ്പോഴുള്ള ഭൂമി പുലുങ്ങിയാലും മേ അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ അവരെന്തിനാ വരുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഭാര്യ മറ്റേ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് അതിനാണ് ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചതല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ റീൽസിനൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇത് ഒരു വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൊടുക്കാൻ സാധ്യത തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നല്ല പറയാം നമ്മൾ ഒരു ഒരു ആശയം മുമ്പിലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ കുറേ വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ എൻ്റെ ലിസ്റ്റിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ പ്രേതൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് ജനങ്ങളൊക്കെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം ദീർഘമായ പ്രഭാഷണങ്ങളെക്കാളും ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മാ ഇതാണ് മെൻ്റലിസ് ഓ നമ്മൾ മെൻ്റലിസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുമ്പം അത് ശരിയല്ല തോന്നുന്നു എന്ത് എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെ ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ കാണുന്നത് ആ ക്യാമറ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ചിലപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് യു ആർ നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഇറ്റ് ഫോർ റിയൽ അല്ലെ തിയേറ്റർ ഇതൊരു തിയേറ്റർ ആർട്ട് ഫോം ആണെന്ന് പറയുമ്പോ അത് സിനിമയും പരസ്യവും കാണുന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും തിയേറ്ററിൽ അതൊരു ഒരു ഒരു എഫക്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ച അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യും അതൊന്നുമല്ല അതൊരു ഫ്ലോ ആണ് അതിനൊരു ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഇന്റർവെൽ ടേൺസ് കുറെ സ്വാഭാവിക നർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ നർമ്മത്തിന്റെ പറയുമ്പോ ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റ് പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആരെ വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എല്ലാരും പറയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെന്നൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് പറയും പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അടുത്ത ആരാന്നുള്ള ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഷോ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെയാണ് ശരിക്കും ബേസിക്കലി ഷോ പോകുന്നത് അതിൽ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അത് ആർക്കാണോ കിട്ടുന്നത് അവരാണ് ഷോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവര് വിചാരിച്ച ഇത് കോമഡി ആക്കാം ട്രാജഡി ആക്കാം നമുക്കൊരു ഒരു ഒന്നും പറയാൻ നിർവാഹമില്ല കുറെയൊക്കെ ഓഡിയൻസ് മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് അവരെ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ അവര് എങ്ങനെ വന്ന് എന്ത് പറയുന്നതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റഡ് സംഭവങ്ങളൊന്നും അവിടെ നടക്കില്ല അവിടെ ഒരു നർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് പല സമയത്തും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒരാൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാട്ട് ഒരു ബുക്ക് തരുന്നു ആ ബുക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നീട് ആ കറക്റ്റ് പേജ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ വേർഡ് ഇതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിലും വിട്ട് ഒരുപാട് അതിസാഹസികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യ ചേട്ടൻ്റെ ലൈവിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ എപ്പോഴേക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റേജിൽ അതൊരു ചെറിയ സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ചില ആളുകളുടെ പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ റെസ്പോൺസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അത് എല്ലാ ഷോയിലും ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് സി കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് വലിയ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പോകുന്ന തിരിച്ചു പോകുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആസ് എ പെർഫോമർ അതാന്ന് നിങ്ങൾ വിജയം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതല്ലാതെ നമ്മളവരെ ചാലഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു വിന്നോർ ലൂസ് പോലെ വരുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്തുകൂടാ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ സംഭവിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അതങ്ങനെ വലിയൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അതാ പറഞ്ഞത് ചില ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം മലപ്പുറത്ത് മലപ്പുറത്താണ് പെരിന്തൽ മണ്ണിയാണോ ക്ഷമിക്കണം മലപ്പുറത്ത് ഒരു സ്കൂള് ഫേമസ് സ്കൂളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ടീച്ചറാണ് സ്റ്റേജിലുള്ളത് കാരണം ലേഡീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അദ്ദേഹം എല്ലാവരും ഭയങ്കര കൈയുടെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സീനിയർ ആണ് ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു ആ തമാശ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് കൊള്ളാം കൊള്ളാം പക്ഷെ തമാശ അത് അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒഫൻഡ് ചെയ്യുന്നൊന്നും പറയില്ല പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ പിന്നെ എല്ലാരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിച്ചു സ്റ്റിൽ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്
ഇതേ സംഭവമാണ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇന്റർവ്യൂനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നവരെ കളിയാക്കുക മറുപടി പറഞ്ഞ അല്ലെ അതൊരു ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അതൊരു ട്രെൻഡ് പോലെ ആയത് കണ്ടോ അവിടെയും നമുക്ക് തോന്നുന്നു യു ആർ എ പെർഫോമർ സ്റ്റേജിലായാലും ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലായാലും അപ്പൊ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് വന്നിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവരൊക്കെ പിണങ്ങി ചൂടായിട്ടൊക്കെ പോകുന്ന യു ഡോൺ ഹാവ് ടു യു ആർ എ പെർഫോമർ അല്ലേ സോറി ഏറ്റവും പ്രഷറിൽ നിന്നിട്ട് സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ലാലേട്ടന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം തരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ ആ സീൻ അനുഭവി അഭിനയിക്കുവാണെങ്കിൽ അവര് ഡയറക്ട് പറഞ്ഞ ചെയ്യണം കാരണം എന്താ പറയോ അവതാരകയെ അങ്ങനെ ആക്കി വിട്ടു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കൊറേ ട്രെൻഡ് അപ്പൊ അതൊരു ഒരു ഡേട്ടി ട്രെൻഡ് അത് അങ്ങനത്തെ ഞാൻ അഗൈൻ മെച്ചപ്പെടുത്തി പറയുന്നതാണ് If you are a performer, you would rather deal with it. That's your job. If you have a ticket, you have a ticket. 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 You are responsible for that. Why? Again, this is a club. You have a ticket. You have a club. You have a ticket. You have a ticket. You have a performer. You have a ticket. 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 ടെൻഷൻ വരുമ്പോ പിന്നെ വേർത്ത് കൊട്ട് ഒഴിക്കാൻ അല്ലാതെ അമ്മയെന്നല്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അവിടെ സിദ്ധാന്തം ഒന്നും വരില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം പോലെ അങ്ങനെ അധികം ആയിട്ടില്ല ആയിട്ടില്ല ഒരു ട്രാജഡി സെറ്റപ്പിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല രണ്ടു തവണ ലോങ് പോണം ഞാൻ പറയല്ലേ അല്ലാതെ നമ്മൾ നല്ല ഷോസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പൊ പ്രേതം പോലുള്ള സിനിമ കഴിയാറായി അതെ കഴിയാനായി ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആവാനായി എന്നുള്ളൊരു സെറ്റപ്പിൽ നിൽക്കാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് പണി നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മെന്റലിസം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പൊതുവെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിലും നമ്മളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇത് എന്താണ് ഈ പരിപാടി ഇത് എന്താണ് ഈ പരിപാടി മാജിക് ആണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണോ ഇത് നമുക്ക് വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് ധാരണയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പ്രേതത്തിൽ ജയസൂര്യയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ മെന്റലിസ്റ്റ് ആദിയുടെ കുറെ ഇന്റർവ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അത് എവിടെ നിന്നാണ് കുറെ കാത്തിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ കുറെ ഷോസിന്റെ പാർട്ട് ആവുകയും ചെയ്തു എന്നാലും നമുക്ക് അറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ മെന്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ പല നെഗറ്റീവ് ആംഗിളിലും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരാൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹസികത ഉള്ള ഒരാളാണ് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പം നരവലി പോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നു വേറൊരു വേർഷനിൽ കിടക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും മറ്റൊരാളെ പറ്റിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അവരെ മുതലാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത് മാറുമ്പോൾ ഒരു പെർഫോമർ എന്നുള്ള രീതിയിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള രീതിയിലും എന്താണ് അത് ചേട്ടൻ തോന്നാറുള്ളത് മെന്റലിസം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ക്രൈം ചെയ്ത കഥകളൊന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല മെന്റലിസം എന്നല്ല ഒരാളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റെന്തോ ഒരു കഴിവ് ഒരാൾക്കുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ട് ഈ മന്ത്രം തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അതൊന്നും ഇതൊരു ഇറ്റ്സ് ഈ മാജിക്കിന്റെ വളരെ അങ്ങേയറ്റം സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗമ്യൊക്കെ കൂടി ഒരു വേർഷൻ ആണ് മെന്റലിസം എന്ന് എടുത്തോളൂ അങ്ങനെ അതിനെ നിർവചിക്കാം മാജിക്കിന് ചെറുതാക്കുന്നതല്ല നമ്മളൊക്കെ അത് പഠിച്ചാൽ തുടങ്ങുന്നത് മാജിക്കിന്റെ ഒരു കേംബ്രിഡ്ജ് വേർഷൻ രസിലേക്കാം അതിപ്പോ മനസ്സിൽ വന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ അതല്ലാതെ തന്ത്രം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ താന്ത്രിക് തന്ത്രമല്ല തന്ത്രം നമ്മൾ അല്ലെ എല്ലാം തന്ത്രങ്ങളാണ് ട്രിക്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതും ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസം അല്ലെ നിഗൂഢത സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ നോൺ സെൻസ് ഇതൊന്നും ഒരു ബന്ധമില്ല തോന്നുമില്ല ഇതിലെ നിഗൂഢതകൾ പറഞ്ഞാല് ഈ എഫക്ട് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു അത് അതിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ നോൺ സെൻസ് ഇല്ല നമ്മുടെ ഷോ ഇത് ഇത് കണ്ടു കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് തോന്നുകയും ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഇതൊരു ആര് പറ്റിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോ അല്ല ഇതൊരു അവയർനെസ് അതിലുണ്ട് സെറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട്
ഏത് ജില്ലയിലായിരുന്നു എന്റെ നാട് കാഞ്ഞങ്ങാടാണ് കാഞ്ഞങ്ങാടാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ കഞ്ഞങ്ങാടാന്ന് അതിലെനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഭാഗത്താന്ന് പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല ഭാഷ ന്യൂട്രൽ ആയത് ചെറുപ്പത്തിലേ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുക സാഹിത്യ പരിശീലന ക്യാമ്പ് പ്രകൃതി പരിശീലനം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ യാത്ര അത് പിന്നെ അതിലിടെ ഈ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് പക്ഷെ നാട്ടിൽ പോയാലും എനിക്ക് അതേപോലെ സംസാരിക്കും പ്രശ്നമില്ല അല്ല ഇടുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല എന്നെ മിമിക്രി കാണിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ തന്നെ പഠിച്ചതെല്ലാം ബി എക്ക് മലയാളം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എറണാകുളത്ത് വന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെയാ വന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എറണാകുളത്ത് അവിടുന്ന് ഒരു അനിമേഷനിൽ ഒരു കോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിച്ചു ഇന്ന വർഷത്തെ ഒരു ഡിപ്ലോമ ആയിരുന്നു അവിടുന്നാണ് ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിലേക്കെല്ലാം കുറെ കൂടി ഡെപ്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റിയതും പറ്റിയതും ട്വന്റി വൺ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ചേരിച്ചു പോയി ഒരു നാലര വർഷം അവിടെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഓൾ ടുഗെദർ ഒരു പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ എറണാകുളത്തുണ്ട് ഐ മീൻ കാഞ്ഞങ്ങാടുകാരനാണ് ാണ് എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ഒരു ബോറടി ഇല്ലാതെ ഓരോ സെക്കൻഡ്സ് നമ്മളെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ട്രിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഷോയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പഠനം കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്ന് എറണാകുളത്ത് വന്നു ഏത് പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാര്യത്തിനോട് ഒരു താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ആളുകളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് മാജിക് അറിയാം കുഞ്ഞുനാള് മുതൽ നമ്മൾ മാജിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുന്നത് ശരിക്കും എപ്പോഴാണ് മൈൻഡിൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അല്ല ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയതല്ല ചെറുപ്പത്തിലെ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ ആഗ്രഹം ഈ മാജിക് തന്നെയാണ് തുടക്കം അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ മഹേന്ദ്രജാലം മാജിക് അതിൻ്റെ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഥകളും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അപ്പൊ മനസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് വേണ്ടത് വേണ്ടത് കുറെ കൂടി ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പക്ഷേ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞു ഷെർലോ ഹോംസിന്റെ ഒരു ആശയത്തിനാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കി അതിൽ ശരിക്കും ട്രിക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എവിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്സ് ഇല്ല പിന്നീട് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് അവരെ പറ്റി എല്ലാം പറയുന്നത് ഭൂതകാലം എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതൊരു യുക്തി കൊണ്ടുള്ള ഒരു കളിയാണ് നിഗമന ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയും ഡിഡക്ഷൻ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തും മാജിക്ക് പിന്നെ ഒരു ചെറുപ്പത്തിലേക്കിങ്ങനെ അയ്യോ തീരെ ചെറുപ്പത്തിൽ അത് എന്റെ ഒരു അമ്മാമനുണ്ട് അമ്മേന്റെ മൂത്തായിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ മാജിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കഥകള് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ കഥകൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ നാട്ടിൻപുറത്ത് ഒരു തറവാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കേട്ട് പഠിച്ച കഥകളിലെല്ലാം മാജിക് കടിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ പുരാണത്തിലായാലും അപ്പോ ആള് ആളുടെ കുറെ ലെഗസി കഥകളെല്ലാം കേട്ട് കേട്ട് ഇത് അടുത്ത് അറിയുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഫീഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവൻ ഇടയ്ക്കല്ലേ വീട്ടിൽ വരും അപ്പൊ വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിന്നിലാണോ ഒരു ഗതി വിട്ടല്ല കെഞ്ചി കെഞ്ചി അപ്പൊ എനിക്കറിയണം ഈ പണ്ട് ചെയ്ത ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പക്ഷെ ആള് ഒരു എന്തെങ്കിലും രണ്ട് സാധനം എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ട്രിക്കായിരിക്കും പക്ഷെ അന്നത് എനിക്ക് വലിയ സംഭവം നമ്മളൊരു എന്തൊക്കെ നമ്പർ ഉണ്ട് അമ്മാവനെ മൂന്ന് ദിവസം വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് കൊണ്ട് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള പതിനെട്ട് അടവ് നോക്കി ആ പഠിപ്പിച്ചേരില്ല അപ്പൊ ഈ പഠിപ്പിച്ചേരാതിരിക്കുന്ന ഒരു കണക്കിന് ഹെൽപ്പായി ഇത് ഭയങ്കര സേക്രഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് ചെയ്താലും ആ അത് ഈ കാണിച്ചത് തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ സംഭവം കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ മതി പിന്നെ നമ്മള് പോകുന്നത് അത് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ പോകുന്നു അപ്പൊ ആളിങ്ങനെ നടക്കുമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കല്ലെല്ലാം എടുത്തിട്ട് മുട്ടായി ആക്കുന്ന പോലെ അപ്പൊ പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും ആളും അപ്പൊ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് ഭയങ്കര സേക്രഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ സംഭവമാണ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്ത് ആ ആശ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ബാലരമയിലും മറ്റേ ഇതിലൊക്കെ ഈ കോളത്തിലൊക്കെ വരുന്ന തീപ്പെട്ടിക്കമ്പ് ഇതിലൊക്കെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആ അതിങ്ങനെ പിന്നെ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തു പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കൊണ്
അപ്പം അവരെന്നെ പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്താന്ന് പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ടാമത് ഇതിലേക്ക് വരാൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് അവരാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് നൽകിയത് കാരണം കുറച്ച് ഓവർ ഹൈപ്പ് തന്നെങ്കിലും അത് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം വേന്ദ്രമാരാണ് അവരെടുത്ത് അവർക്ക് ഇത് അവരൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ് തൊട്ടേ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ ജീവിച്ച് അവര് ഓൾറെഡി അവർക്ക് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർ ആവാനൊന്നും ക്ലാസ് പറ്റില്ല കുറച്ച് ഹ്യൂമർ സെൻസ് സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ കൊണ്ടൊക്കെ പിടിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് പക്ഷെ ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര പിന്നെ ലൈം ലൈറ്റില് പിന്നെ നമ്മള് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ വേറെ ബാച്ചിലുള്ള എല്ലാരും നമ്മളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്ക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് പോണെങ്കിൽ ഡെയിലി അപ്ഡേഷൻ വേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ അതൊരു പക്ഷേ പിന്നെ എന്റെ പാഷനെ തന്നെ ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ വലിയൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പോലത്തെ പഠനങ്ങൾ പാരലി ഇങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഉള്ളതേ അതിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട് അത് എനിക്കിത് ക്ലബ് ചെയ്യണം അപ്പം മെന്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആശയം ഇല്ല എന്ന് രണ്ടു ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ഒരു ഡെനിങ്കർ പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മള് ഉറി ഗല്ലർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ കഥകൾ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ലെജൻഡറി കഥകളാണ് സത്യാവൻ ഒരു വഴിയില്ലാത്ത കഥകളാണ് ഉണ്ട് സത്യാണ് സത്യമിന്ദസും ദിയർ മെന്റലിസ്റ്റ് നന്നാട്ടുകമില്ല ഒരു മിസ്റ്റി ഫെയർ എന്നെല്ലാം പറ്റാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്പം ഈ കേട്ട ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ശരിയാക്കാം അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച സബ്ജക്റ്റും ഇതും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്തു ഓക്കെ അത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം മാജിക് എന്നേ തോന്നില്ല അതിന് വേറൊരു വേർഷനായി പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ കുറെ മാജിക് അല്ലാത്തതുണ്ട് മാജിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്സർവേഷനിൽ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് നല്ലത് പിന്നെ ഈ ഷെർലക്കൊക്കെ തലയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുവാണല്ലോ കഥകള് അപ്പം എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വേറൊരു പരുവായി അത് പിന്നെ പിന്നീടുള്ള മജീഷ്യൻസിന് അങ്ങനത്തെ കൺവെൻഷൻ ഒന്നും പോലില്ലെങ്കിലും രണ്ടു മൂന്നാള് കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് അവരെ ആശയം എന്റെ ആശയം ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത പോലെ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ അങ്ങനെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സംഭവങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടായില്ല പിന്നെ ഷോ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴായാലും ഞാൻ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സ്റ്റേജ് പോകുന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഷോ എപ്പോഴായിരുന്നു പബ്ലിക്കിന്റെ മുമ്പിൽ അത് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻ ടൂ തൗസൻഡ് സെവനിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഷോ ഫസ്റ്റ് ഷോ എവിടെയായിരുന്നു അത് എന്റെ വളരെ അടുത്ത രണ്ടു മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാട് നല്ല പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം കൂടി എറണാകുളത്താണ് അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ അവരാണ് എരകള് മൂന്നാണ് നമ്മള് ഷോമ ചേച്ചിയുണ്ട് കസിൻസ് അപ്പം എല്ലാവരും അപ്പൊ ഇവരിത് അതേപോലെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം വരുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്നോസിസ് എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് ഗോഡ്സ് അവരാണ് അവരാന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു ഷോ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറെ നിർബന്ധിച്ച് നിർബന്ധിച്ചൊരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോ ശല്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ അവിടെ അശ്വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭയങ്കര വിചാരിക്കുന്നതിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം അതിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഓമനത്തുള്ള ഒരു നോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ സിറ്റിയിലെ രീതികൾ അറിയില്ല അറിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചോദിക്കണം എങ്ങനെ അറിയില്ല കാവ്യ പറയുന്നതിന് ഞാൻ വിളിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ നേരെ ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ട് പോവാക്ക് നേരെ താജ് കൊള്ളാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സീഡി ഉണ്ട് അത് എന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമ്മളൊരു ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ട്രീറ്റില് ചെയ്തത് ആ ഒരു മോഡേൺ നല്ല അത് അന്ന് ചെയ്തത് ജോമോൻ ആയിരുന്നു ജോമോൻ ടി ജോൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തെ പ്രൊജക്ട് ഫൈനൽ പ്രൊജക്ട് ആ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ചാനലിന് വേണ്ടി ചെയ്താണ് അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആയില്ല ഐ മീൻ നന്നായെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് പറ്റില്ല നമുക്കായി ഞാൻ അപ്പൊ ഇത് എന്റെ കയ്യില് ഞാനിത് നേരെ നടന്ന് ഒരാളവിടെ തോട്ടം പോലെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു കാണുന്നു ചോദിച്ച രീതിയോ എന്റെ കൊലെല്ലാം കണ്ടിട്ട്
അല്ല അന്ന് രാത്രി വൈകുന്നേരം ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി പോയി നാട്ടിൽ പോയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എണീച്ച് ബ്രഷ് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കോള് ആദ്യക്ക് ഇന്ന് അടിപൊളി സാറ്റർഡേ ആണ് പിറ്റേ ദിവസം ഇന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റോ നമ്മൾ കാഞ്ഞങ്ങാടും ഞാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് എത്തി ഇന്ന് എത്താം ഞാൻ ഇന്നോ ആ ഇവിടുത്തെ ജി എം എ മാറുവാണ് എറണാകുളത്തിന്റെ ഒരു പൾപ്പ് ഒരു മുപ്പത് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതൊരു നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ പോലെ ആക്കാം എനിക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഞാനപ്പോ തന്നെ ഇത് എത്തണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നാട്ടിൽ നിന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ട് ഞാനും വിളിച്ച് എന്തെങ്കിലും ബൈക്കാൻ പറ്റി കിട്ടോ അന്ന് ഇതിലൊരു ക്രൈസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ പകല് ബൈക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് അവിടെ പോകാൻ അതൊന്നും വേണ്ട എന്നെ ഏതോ ട്രെയിൻ എന്തോ വഴിതെറ്റി പോയൊരു ട്രെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടി അത് കയറിയിട്ട് കറക്റ്റ് സമയം നമ്മളെങ്ങനെ വെച്ചാല് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് എത്തിയ ഒരു ഹോട്ടലിലും പിടിച്ച് താജില് എത്തി കയറി നേരെ അങ്ങ് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് പെർഫോമൻസ് അതാണ് ജീവിതത്തിൽ പബ്ലിക് പ്രോഗ്രാം പറയുന്നത് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ അത്ര പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ഈ അശ്വൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അശ്വൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇത് ടേബിളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഇത് കഴിക്കണ്ട ഇതിന്റെ സ്പൂണും പുറക്കും പിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ എന്നാൽ ആൾക്കാരെല്ലാം മാറിയിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കഴിക്കാം അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ധാരണയിൽ നിൽക്കാൻ അപ്പൊ അശ്വിൻ വന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര വികാരാധീനായിട്ട് എന്റെ തോളത്തൊക്കെ കൈപിടിച്ചു അവർ ഇത്രയും സമയം സംസാരിച്ചത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡായി കാരണം ഫൈനൽ മൊമെന്റ് അഭി ഇത് എന്റെ ചോയ്സ് അല്ലേ അതെ ആൾക്കാര് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ പക്ഷെ ഇത്ര സമയം അവരൊക്കെ ലോകം എല്ലാം കണ്ട ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷമായി ആരൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് അവരെ എന്താ പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു എനിക്ക് ദുബായ് പോണം അന്ന് എന്തൊക്കെയോ പ്ലാൻ വീട്ടുകാരുണ്ടാക്കി കുറച്ച് പ്ലാൻ പോണോ ഉറപ്പിച്ചോ ഞാൻ എന്താണ് ഇത് എവിടത്തേക്ക് പോകുന്നത് കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് നീ പോണ്ട നമുക്ക് ഇത് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഏഹ് ട്രസ്റ്റ് മീ അപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് കൗതുകത്ത് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്നിട്ട് ഒരു അയാളുടെ തന്നെ നോട്ട് പാഡ് എടുത്തിട്ട് അശ്വിൻ കുറെ പേരുടെ കുറിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കുറെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ നോക്ക് ഇതെല്ലാം എറണാകുളത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഈവെന്റ് കമ്പനിയുടെ ആൾക്കാരാണ് അവരെ വിളിക്കണം എന്നിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ അറിയില്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കുട്ടികളെ പോലെ നോക്കി അവർ പറഞ്ഞു ആ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അശ്വിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കണം അവരോട് സംസാരിക്ക് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടി വരില്ല പറഞ്ഞു പിന്നെ അശ്വിൻ അങ്ങ് ക്ലാസ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണം എനിക്ക് എത്ര പേയ്മെന്റ് വേണം അതായത് കൂടുതൽ പേയ്മെന്റ് മേടിച്ച് കുറച്ച് ഷോ ചെയ്യണോ കുറച്ച് മേടിച്ച് കൂടുതൽ ചെയ്താൽ മതി അത്യാഗ്രഹമല്ല കുറച്ച് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷാണ് രണ്ടാഴ്ച മടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പേരിങ്ങനെ നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണത്തിന് ഉത്തരം അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ബോട്ട് വാസ് ഇൻ അണ്ടർ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പേരെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കിട്ട് ആ എർഗോ ഒരു രസമുണ്ട് അവരെ വിളിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ കേൾക്കുമ്പോ രസമുണ്ട് അവര് രാജേഷ് അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചിട്ടാകുമ്പം ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ഇത് നമ്മള് കോർപ്പറേറ്റ് രീതികളല്ലേ അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം അന്ന് അറിയില്ല അമനെ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് മോനെ പിന്നെ നീ നമുക്ക് ബുധനാഴ്ച കണ്ടാലോ വളരെ എളുപ്പാണല്ലോ അങ്ങനെ ബുധനാഴ്ച ഞാൻ അവിടെ പോന്നു അവിടെ ആ ദിവസമാണ് എന്റെ ലൈഫ് മാറ്റിയത് ഞാൻ അശ്വിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവര് അപ്പൊ തന്നെ വന്ന് ഈ പിന്നെ പല സ്ഥലത്തുനിന്ന് അവരുടെ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ ഒരേ സമയം ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ വന്ന് അവിടെ നിൽക്കുവാണ് രണ്ടുപേര് സൈഡില് രണ്ടുപേര് അന്നൻ എഗെയിൻ ഞാൻ ഈ സി ഡി കൈ കൊടുത്തു ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ട് എഫക്ട് പെർഫോം ചെയ്തു ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ മസിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന കഴിയുന്ന കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയി അദ്ദേഹം രാജേഷ് എന്നാണ് പേര് എർഗോ കൺസൾട്ടിങ് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ ദ ബെസ്റ്റ് കമ്പനിയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ അപ്പം അവരാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാളത്തെ ഷോ പോലും അവരാണ് അപ്പം അന്ന് അപ്പൊ രാജേഷേട്ടൻ പറഞ്ഞു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് മൊത്തം അപ്പൊ അവര് നോക്കിട്ട് കോവളം അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഷോ അത
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന മെന്റലിസ്റ്റ് ആദ്യ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണോ അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് പല പല ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ യാത്ര ഫുൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ജേണി പെട്ടെന്ന് ഇത്ര സെക്കൻഡ്സ് ഇത്ര മിനിറ്റിൽ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ടി സി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് മാത്രം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് അപ്പൊ ഇനി ഉറപ്പിച്ചോ തൃശ്ശൂർ സെറ്റായി ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ റീലിലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നൽകി എല്ലാവരും ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് വൈബിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അതെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് റീൽസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് അത് പിന്നെ സർ വളരെ സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ട് ഞാനൊന്നും ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ലേ നമ്മളൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോന്റെ മുമ്പിൽ കയറി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നോ സ്റ്റേജ് കയറി ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പിടിയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അതെന്റെ നേച്ചറിൽ ഉള്ളതല്ല പക്ഷെ അതിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് പോലെ അപ്പം കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം അന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇപ്പം ലൈബ്രറി ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അത് അന്നേ തുടങ്ങി കുറേ കൊല്ലമായി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ നമ്മള് അങ്ങനെ നാല് റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി പോയിരിക്കും പക്ഷെ ഐ വാസ് ഓക്കെ ഞാൻ റീഡിങ് അല്ല അപ്പൊ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പേജ് എടുത്തിട്ടാണ് വെറുതെ ഒന്ന് വീഡിയോ ആക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയ അങ്ങനെ തന്നെ ആ ചാനൽ തന്നെ ഉണ്ടായത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല മടി അത് നാല് മാസത്തിൽ അഞ്ചു മാസത്തിലൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോ പോസ്റ്റ് പക്ഷെ ഗോയിങ് വെരി വെൽ അപ്പൊ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലുള്ള തീം ആയതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട് ഇന്നത് ആദ്യം പറയണം ഇന്നത് മനസ്സിലായോ അതിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാനുവരി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പം ഈ റീലിന്റെ ഒക്കെ ഒറിജിൻ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചാനലാണ് ആ ചാനൽ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാവിധ അതെ എൻ്റെ എല്ലാവിധ വിശ്വസ നേരമാണ് ഈ ഒരു സമയം എനിക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോ ഒക്കെ നടക്കുന്ന തിരക്കുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസിങ് കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബിസി ആയിരിക്കും എന്നാൽ അതിനൊരു സമയം ടി സി വി പ്രേക്ഷകർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനും ഈ സ്പേസ് വന്നതിനും എനിക്ക് ഇത്രയും നേരം നേരം നോക്കി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറയുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ എന്നാലും വളരെ വളരെ സന്തോഷം എല്ലാ വിശ്വസ നേരാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തൃശ്ശൂർക്കാർ എല്ലാവരും ആ ഷോക്ക് വേണ്ടി വരണം നമ്മൾ ആദ്യ ചേട്ടനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കുറച്ച് മടിയുള്ളു പക്ഷെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് പോവും അമ്മാതിരി സംഭവമാണ് മക്കളെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇത്രയും നേരം എന്നോട് സംസാരിച്ചു പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിച്ചു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് തൃശ്ശൂർക്കാരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് ആദ്യം ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഷോ കണ്ട രണ്ട് തവണയും നിങ്ങൾ ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ അല്ലേ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പാർട്ടായിരുന്നു അപ്പം അതല്ലാതെ ഒന്ന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഇപ്രാവശ്യം കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പൊ ആ പേടി പറഞ്ഞാൽ മാറും മാറും അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്റർടൈൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോ ആണ് യുണി നമുക്കത് യുണീക് ആണെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളാണ് പകുതിയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഗംഭീര സക്സസ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നന്നാവും ചില ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങളും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതിനൊരു എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഷോ ഗംഭീരാവും അത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ജേണി പോലെയാണ് അത് നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് ഇന്ന ഷോ പോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല മുന്നുണ്ട എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ അല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനത്തെ ഷോസ് ഇല്ല പറയാൻ കറക്റ്റ് ആ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ആ പോസ്റ്റർ നോക്കിയാൽ മതി ഒന്നും എഴുതലില്ല ഇൻസോമിയ താഴെ എ ഡിഫറെൻറ്റ് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും വായോ